ഹായ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി എന്ന ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിലെ പോയട്രി എന്ന പോമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായിട്ടുള്ള ഫേമസ് ചിലിയൻ പോയറ്റ് പാബ്ലോ നിരൂദയാണ് ഈ പോമ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഓരോ പാഷൻ കാണും അല്ലേ ചിലവർക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിലായിരിക്കും പാഷൻ ചിലവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പാഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ പാഷൻ നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഇതുപോലെ പാബ്ലോ നിരൂദയുടെ പാഷൻ പോയട്രി റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കവിത എഴുത്ത് ഈ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം തനിക്ക് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൻ്റെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്നും പാബ്ലോ നിരൂദ ഈ പോയത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസിയാണ് എക്സസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് ഈ കവിതയിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൈം സ്കീം ഒന്നുമില്ലാതെ പെർട്ടിക്കുലർ റൈം സ്കീം എ ബി എ ബി എ സി എ സി എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റൈം സ്കീം ഒന്നുമില്ലാതെ ഫ്രീ വേഴ്സിലാണ് ഈ പോമ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പോയട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് പോയട്രി അറൈവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ വേർ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ഫ്രം വിൻഡർ ഓർ എ റിവർ ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്താണ് ഈ പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോയട്രിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നിലേക്ക് വന്നത് പോയട്രി അറൈവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ ഈ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രചോദനം ഇത് തേടി പോയിട്ട് പോയതല്ല പിന്നെയോ അത് അദ്ദേഹത്തെ തപ്പി അദ്ദേഹത്തെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അറൈവ് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ വേർ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ എന്നുള്ളത് റെപ്പറ്റീഷൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എംഫോസിസ് ചെയ്ത് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല പോയിട്ടിന് അറിയത്തില്ല എവിടെ നിന്നാണ് വേർ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഫ്രം വിൻഡർ ഓർ എ റിവർ വിൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീത കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ തണുത്തുറഞ്ഞ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന തണുത്തുറഞ്ഞ ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിവർ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ ഇൻസ്പിരേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡർ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വിൻഡറും റിവറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൺട്രാസ്റ്റിങ് ഇമേജസ് ആണ് കൺട്രാസ്റ്റിങ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറിങ് ആയിട്ടുള്ള വിപരീതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ വിപരീതമായി വിൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തണുത്തുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും തീരെ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുക അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന സമയമാണ് കാരണം നല്ല മഞ്ഞുവീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ലൈഫിൻ്റെ ഫ്ലോ എപ്പോഴും സ്ലോ ആകുന്ന സമയമാണ് വിൻ്റർ സീസൺ പക്ഷേ റിവർ ആണെങ്കിലോ റിവറിൽ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ റിവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും അതുകൊണ്ട് കൺട്രാസ്റ്റിങ് ഇമേജസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രകൃതിയുടെ സിമ്പിൾസിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ തനിക്ക് ഈ ഇൻസ്പിരേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് പോയിട്ട് പറയുവാണ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഓർ വെൻ നോ ദ വോ നോട്ട് വോയിസസ് ദ വോ നോട്ട് വേർഡ്സ് നോ സൈലൻസ് അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഓർ വെൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് വന്ന് ചേരുന്നതെന്നും പോയിറ്റിന് അറിയത്തില്ല നോ ദ വോ നോട്ട് വോയിസസ് വോയിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദങ്ങൾ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശബ്ദത അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വോയിസസ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് വേർഡ്സ് വാക്കുകളിൽ നിന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിശബ്ദതയിൽ നിന്നല്ല ഈ ഇൻസ്പിരേഷൻ വന്നു 
ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാഖകൾ അപ്പം രാത്രിയുടെ ശാഖകളിൽ നിന്നാവാം ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അബ്ഷപ്ലി ഫ്രം ദ അതേഴ്സ് യാ അബ്ഷപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി പൊടുന്നനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അപ്പം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ വന്നു ചേർന്നതാവാം ഈ പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ എമങ് വയലൻറ്റ് ഫയർസ് ഓർ റിട്ടേണിങ് എലോൺ യാ വയലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള ഫയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വയലൻറ്റ് ഫയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റ് ക്വാറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാലൻസ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമരമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടിൽ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഇവയാവാം വയലൻറ്റ് ഫയർസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിറ്റിന് തന്നെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാവാം ഒരു പക്ഷേ ഈ പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഓ റിട്ടേണിങ് എലോൺ അതായത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ദേർ ഐ വാസ് വിതൗട്ട് എ ഫേസ് ഹിയ വിതൗട്ട് എ ഫേസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവിക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിനെ തേടി വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടച്ച് ടു മീ അത് അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് തൊട്ടു ഇവിടെ ഇറ്റുന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പോയിട്രിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്ന് തൊട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിക് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയിട്രി അറൈവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയിട്രി പോയിട്രിക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പോയിട്രിക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിട്രിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് പോയിട്രിയെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിട്രിക് ഡിവൈസ് ഈസ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഈ പോയിട്രിലുണ്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വിൻഡർ ആൻഡ് റിവർ വിൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡർ ശീത കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവർ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആൻഡ് ഇറ്റ് ടച്ച് ടു മീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്രി ആണ് പോയിട്രി തൊട്ടു എന്ന് പറയുമ്പം ആ പോയിട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിക് ഇൻസ്പിറേഷന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിട്രിക് ഡിവൈസസ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് തൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ആദ്യത്തെ തൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി എഴുതുന്ന അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പോയിട്ട് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി എഴുതിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഡി നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ മൈ മൗത്ത് ഹാറ്റ് നോ വേ വിത്ത് നെയ്സ് മൈ ഐസ് വെ ബ്ലൈൻഡ് അപ്പം ഈ അവസ്ഥയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിട്ടിന് ആദ്യത്തെ വരി ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ഡി നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ അപ്പം എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് പോയിട്ടിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല my mouth had no way with names appo ende vaakkal adha enikku parayanulla endaanu enikku express cheyanayittu pattunnilla poetin endaanu avade ezhudandathu endu vaakkal aanu tande vaayil nu varandathu ennu arithilla my eyes were blind appo namak ariyale ee poetic intuition nu parayunnathu is seeing without eyes അതായത് പോയിറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച വേണം എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച പോയിറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഐസ് വേർ ബ്ലൈൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മൈ സോ
അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയ വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുകൾ എന്നാണ് അപ്പം അതിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിഡൻ ഓ നെയിംലെസ് ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് കുഡ് ടേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അതായത് പോയിറ്റിൽ മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോർഗോട്ടൺ വിങ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർമാവിലൊരു സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഐ മീറ്റ് മൈ ഓൺ വേ ഡെസൈഫ്രിൻ ദാറ്റ് ഫയർ ഹിയർ ഡെസൈഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സീഡിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നാണ് ആൻഡ് ഫയർ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്പാർക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബിഗിനിങ് അപ്പോൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ റോഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫെയിൻഡ് ലൈൻ ഫെയിൻഡ് വിതൗട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ നോൺ സെൻസ് Pure wisdom of someone who knows nothing. Here, faint is the word of unclear, that is vague, mangya. If a poet is the word of a poet, he is the word of a poet. 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 We know what we are doing. That is the word of a poet. He is the word of a poet. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാറ്റ് പിടിക്കേണ്ട സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അറിയത്തുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ പിടിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും വരയ്ക്കും നമുക്ക് അറിയത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ വര കിട്ടിയപ്പം അത് ഫെയിൻറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മങ്ങിയ അധികം പഞ്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലൈനായിരുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഫെയിൻറ്റ് വിതൗട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരാംശം ഒരു സാരാംശം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒത്തിരി അർത്ഥ തലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈനായിരുന്നു അത് പ്യുവർ നോൺ സെൻസ് നോൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് അബദ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് പോയിട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്യുവർ വിസ്റ്റം ഓഫ് സമ്മൺ ഹു നോസ് നത്തിങ് പ്യുവർ വിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി സമ്മൺ ഹു നോസ് നത്തിങ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജ്ഞാനം പോലെയായിരുന്നു ആ വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അബദ്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വരി അത് വളരെ ഫെയിൻറ്റുമായിരുന്നു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത നോൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരിയായിരുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹം എഴുതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആൻഡ് സഡൻലി ഐ സോ ദ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഹെവൻസ് ഹെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം അൺഫാസ്റ്റൻറ്റ് അൺഫാസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടഴിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പ്ലാനറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കവി കാണുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് പാൾപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഹിയർ പാൾപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റിംഗ് റാപ്പിഡ്ലി ഇങ്ങനെ മിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാൾപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് സോ ഫാർ ബാരൺ ബട്ട് നൗ ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ബാരൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് ഫലങ്ങളൊന്നും തരാതെ കിടന്നിരുന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഫലപുഷ്ടിയോടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നിങ്ങനെ മിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പന്ദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നിന്നും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അത് പോയിറ്റ് വിതൗട്ട് എ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നു
ഫയർ എന്നുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആ സ്പാർക്കിനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലൂമിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ കഴിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൊട്ടിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ വൈൻഡിങ് നൈറ്റ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടോണിങ് അതായത് മാറി മാറി വരുന്നതാണല്ലോ രാത്രിയും പകലും അപ്പം അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന രാത്രിയും പകലും യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം അപ്പം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ആ ഒരു ഒഴുക്കിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ബിഫോർ ഹിം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു ചേരുകയാണ് ആൻഡ് ഐ ഇൻഫിനിറ്റസിമ്മൽ ബീങ് ഹിയാ ഇൻഫിനിറ്റസിമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പരമാണു ആയ എന്നാണ് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് ഇവിടെ ഐ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിറ്റിനെ തന്നെയാണ് പോയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിവായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു പരമാണു അല്ലെങ്കിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഡ്രങ്ക് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാറി വോയിഡ് ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മത്തനായ എന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാറി വോയിഡ് സ്റ്റാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യത സ്റ്റാറി വോയിഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പാൻസ് ഓഫ് എൻഡ്ലെസ് സ്കൈ വിത്ത് സ്റ്റാർസ് അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ആകാശം ലൈറ്റ്നെസ് ഇമേജ് ഓഫ് മിസ്ട്രി ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യത എന്നാണ് ഇമേജ് ഓഫ് മിസ്ട്രി മിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഗൂഢത എന്നാണ് ഇമേജ് ഓഫ് മിസ്ട്രി എന്നുകൊണ്ടോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അൺനോൺ പോയിറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിഗൂഢതയും അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഭാവനയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പുതിയൊരു ലോകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെളിവാവുകയാണ് അപ്പം അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഫെൽറ്റ് മൈ സെൽഫ് എ പ്യുവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അബസ് ഹിയ അബിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീപ് ഗോഷ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഇവിടെ അബിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അഗാധമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്യോ പാർട്ട് ഒരു ടൈനി പാർട്ട് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഐ വീൽഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ് ഹിയ വീൽഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജേണി അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പോയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോയിറ്റിൻ്റെ ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള അജ്ഞതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈ ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക് ലൂസ് ഓൺ ദ വെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കാറ്റിലിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോയംസ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹിസ് ഡിലൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് ആ എഴുതുമ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിയായിട്ടുള്ള എക്സസിയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ അദ്ദേഹം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പോയത്തിൽ മറ്റു ചില പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് അലിറ്ററേഷൻ ആണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജേസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് 
അലിറ്ററേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഈ പോയത്തിലുണ്ട് കുറച്ച് ഇമേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഹെവൻസ് സ്റ്റാറി വോയിഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നൈറ്റ് വിങ്സ് ഷാഡു ഫയർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല തരത്തിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് താങ്ക് യു എക്സാം